ました失礼しますお疲れでうそはい、お待たせ大,大丈夫だけど絶対食べきれないと思いますはい、おしんちゃん醤油、チャーシュートッピング、半チャーシュー麺、ミニカレー米もかかなきゃダメじゃん顔が怖いから、顔がやーべ、逃げたくなるねしんちゃん醤油やつからタウタルはい、席だぞ3万ぐらいいっちゃう<笑>相撲も好きだったけど料理作るのも好きだったんで幕下なんですよあともう少しなんです重量まで座って待っててやるやるやるこれやるやるいい,いいどこなんですかお疲れ定食大盛りスタミナ定食焼き肉定食大盛りしんちゃんでそカツカレーが出ました<笑><笑>はいスタミナこういうスタイルなんですね そうですか。それを作っております。じゃあスーパーに並んでるっていうこと。そうそうそう,そう。ええー、そういうこともされてる。一緒に行く。あ、ぜひいいですか。一緒に並びに行こうぜ。<笑>あ、お願いします。<笑>並びに行こうぜ。多分スーパーさんだとおそらく撮影は NG っぽい気がします。ああ、案外大丈夫だと思います。宣伝してくれっていう方だから。あ、じゃ聞いてみてあげようか。あ、いいかどうか。あ、すみません。うん。ありがとうございます。待って。あの、今日ちょっとうち YouTube の方が撮影に来ててうちにがさ、納品させて一緒に行きたいって言うのどうでしたお帰りなさいすいません別にってすいませんすごい軽いですねうん、だいぶ軽いのありがとうございますじゃあね、バイバイとか言う<笑>そして何をあ、そうだ、うちでなんでたちょっと多めにしてあげて、データスもらってるし、はい、値段もそのもの、値段もそのもの、はい、よ、はい、お兄さんは、えっと、これ働いています、でですすすかかかなえ反はいしんちゃんでーす。
も記者だからいっぱいいるからな人は。
<笑>今日美濃さんなんか似合いますねこの全体的にこういうのあ,ありがとうございます<笑>初めて言われた<笑>これ今何をやられるあ今ねあのー、シールつける値段つけバーコードよくついてるやつですね、うん、それもやられるんですねそうなの、ね、ミシュマルカンやってくれないのこれもね一枚二円で売られ,売られてるそう二円なの<笑>あ本当だこれでそうこうやって貼るのあのあれになりましたねねえちょっと2つあとこれ小林さんあありがとう何か今ね焼肉カレーがいったよ<笑>何かお店で買うんですかそう従業員さんなんだけど買ってくれるのいつもね<笑><笑>ありがとうねあいいですね楽しみですよねこれも<笑>いらっしゃいどうぞいらっしゃいもう一個出たもう出たいさっきのやつあ,あれ<笑>本当だあそこがもう専用の場所なんですかそうそうちょっとなんてす,、ね、すごい置いて今すぐに売れましたね<笑><笑>こんにちは。こんにちは。どうも。注射どうなの？嫌だもん。どういう出会いだったんですか、お二人は。すごいね。後でゆっくり喋ってやんな長いから。大学の時は俺が八王子でこの人が町田にいてそれで知り合ってこの人が十八十九。ああ、もうピッチピチの可愛い女子だったね。今こんなだって今またこんなだって。もうすごい素敵ですよね。ああ。これ今車止めてらっしゃる方ってお客さん待ってる,ってる、うん、あそうどうぞどうぞすごいですねあすいませんありがとうございますあるじゃんはい
前,前の一人同じで、うん、いいいいどこなんですか？東京東京のあ東京ですね。はい。<笑>油淋鶏と半醤油ネギ抜きです。もう疲れの分もできます。しんちゃん醤油焼きからタルタル。お疲れ定食大盛りスタミナ定食焼肉定食大盛りしんちゃんでそカツカレーが出ましたすごいんですカツカレー、はい、やばいっすはいはい1本でいいですか3本3本, 3本おはよう何いらっしゃいはいスタミナーうわすごいフライパンじゃん<笑>すげえこういうスタイルなんですねうんいただきますすごいですね、ボリューム。多いですね。あ、はい。
いお疲れでーすちょ邪魔<笑>いいっつったじゃんあ、マヨネーズくださいたまには仕事する<笑>飲んでるだけじゃねえんだ私たまには,は,は仕事もするんです<笑>偉いでしょできたよ<笑>失礼しますお疲れですうまそうじゃん<笑>最高だよお前でもそうなんだよえマジか<笑>これはカツ2枚だったわカツ1枚だなこれ1枚ですちょっとね普通のチームだからでもあれだよちょっと食べてもいいですかちゃんを真夏だけ食べたからね<笑>そういい<笑>それいいじゃん<笑>えそれいいねうまそうな一週間分の飯やお前もう初めてだいや、飲むのやつねチーズは飲むこのメンバーでこのグループだよ小原さん久しぶりだもんまい、そのやつやそのやつやそのやつやそのやつやどういう系のカレーの味だよねどういう系あの、コクメのコクとかカラサリまだないから味わかんない優しいカレー辛さもちょうどいいそうですね辛さちょうどいいねじゃあなんでバイキングがプレイステーションタブラ一人でいたら覚えない一人で覚えないプレイステーションタブラとはちょっと違うのプレイステーションプレイステーは集中してるわけでしょ一人でいや、ミカさんメガカツカレーとかギガカツカレーって注文入るんですかえっとね、予約制なんですよああ、そうなんですねあ一日前に電話してくださればいいんですけども九千百七十。九九キロ九点一。なんかフードファイターでも七キロがなんか限界とかよく言うよねギガでこれが特上カツカレーかなギ,ギガが九千百。9.1 キロ<笑>あでもフードファイターの方とかそうそうそれじゃなきゃ食べれない絶対無理で実際に観測されたんですかマックス鈴木さんあマックスさんはいえっとアンジェラ佐藤さんおアンジェラすごいは食べたで,でも一般の方も別に注文は大丈夫ですよ、ね、あでも大丈夫だけど絶対食べきれないと思います当然お一人でチャレンジ、ね、そうお一人でそう、うん、最初の頃ねメナを8人8人ぐらいで一人500円も行かないでそれもあったからあこういうことする人いるんだじゃあ無理だなと思ってこうなっちゃうんだよね,ね本当はねここに書いてあるんだけど視野、うん、禁止って書いてある、うん、書きたくないそんなことは定食のご飯を大盛りにして2人で食べるとかね、うん、1個の定食をまあなっちゃいますよねどうしてもやりたいのは分かるけど、うん、それやられちゃうとなかなかねお店としてはね,ね全くメリットなくなっちゃいますもんね,ねで最初の頃なんて大盛り見たいだけに大盛り注文してほとんど食べないんだよね、うん、あれ書いたのご飯のご飯ああそうそうですね、うん、カツカレーみたいだけに注文して全然食わないプロは7年、その前も一応、高校とか中学でもアマチュアでやってはいます。質問も好きだったけど、料理作るのも好きだったんで、そういうのもやってみたいなっていうのが、はい、そうなんですね、今後はどういうふうにしていきたいですか、ね、最終的には自分の店戻ったらいいかなっていうのはありますね、<笑>お客さんにおいしいって言ってもらえるのが、やっぱ嬉しいですね。あそうだそんな話してるのなんか好きなメニューとかありますか好きなメニューはやっぱ唐揚げ定食が好きですお店を手伝ったりされたこともあり,あありますねあの小さい頃はよく手伝ったりとかしてましたけど勤め出してからはあまりってたまに食べに来るような感じで弟さんがいらっしゃって
。そうですね、音通ります。はい。今相撲へ行ってて、これが霧のいいところで帰ってきて、みそをやろうっていう、そういう流れにはなります。今日ちなみに何を注文したんですか。半分のカツカレーを頼みました。一人前はちょっと食べれないんですから、<笑>半分にしておきます。実際に半分とかっていう注文ってできるんですか。そうですね、結構融通効くっていうか、半分にしてくれって言えばしてくれると思いますし。結構大盛りだから食べれないって方もね、うん、いらっしゃるんですけど、全然半分って言ってくれればできると思います。はい。こんなだから。全然似てないよね。似てないのよ。おかしい。どうなんですかね。でもちょっと並んでみれば。似てないよね。うん。あんまり似てないと思わない。あげに込みます。こっち前でやって。はい、お待たせ。ちょっと大丈
始め始めて10年ぐらいでやっと知名度が出てそっからそ出店される時あの大変じゃなかったですか大変の最初大変だったよ大変な上に泥棒にあって全部盗まれたりしてそうなのこの人本当のお店の中に全部入ってるバッグを全部取られちゃう社長らしい100万円以上入ってたんでしょう店のお金全部最初はもうマイナスから始めて借金して始めてそれで23年してそこで盗まれてまた借金が増えて<笑>今は借金はないけど何も儲かってない支配が厳しいなそうだねいろんなことあったと思うんですけど記憶に残ってる出来事なんかありますか食べ過ぎて倒れて救急車に乗られた<笑>そう<笑>どういうことですかね、してたそれはそうだ<笑>それでコロナでさ病院に行ったって全然会えないじゃんそれだけのために病院行ってさ下北沢まで行ってさなかなかね中もできなかったよね中国すごいじゃん<笑>会えないしさ結局あ,あの本当にでもみんなねやっぱりねみんなが協力してくれるのさっきの息子も会社が終わった後にここに来て掃除とか全部やってくれたりとかしてみんな来てやってくれたそうですかうその時は本当にありがたいなぁと思いましたよ。だから退院したらもう来なかった。わ<笑>かりやすいですね。<笑>横で無理してたんだあいつは。<笑>うん、そうだと思いますね。うん、<笑>時短の方は今どうされてるんですか。お相撲やってます。両国に住んでます。<笑>部屋に入ってね。四年って約束で。そう。大学に行ったつもりで。行ってね。4年間信用してこいですよ人生経験だからなんかここにいるのが組みだね幕下なんですよあともう少しなんです重量までもう少し頑張りたいんじゃないかないずれ戻ってここを継ぐとは言っているけれどどうなるかいらっしゃいいらっしゃいどうぞどうぞ,どうぞありがとうございます。
、はい、中の中の集団からでももちろん大丈夫ですし、なんか結構しっかり味がついてるので、美味しそうじゃん。あ上手ですねやっぱりさすがですね小籠包と餃子の間みたいな感じですね、うん、出てきた出てきたうん、うん、でもおいしいよ鍋料理とかに入れてもそのまま突っ込んどけばはいおいしいおいしいっていうのにちゃんとなるよなこれさあいいですね、うん、はいもう具材のソースとして熱かったです<笑>ですよね。熱いよね。<笑>入れちゃったらそれ全部熱いっしょ。<笑>お,お店は今後どういう風に考えてることがありますか。そうね、うん。このままでいいです。うん、<笑>どう、うん？もうちょっとお客さん来てくれていいかなと思って。うん、まあお客さんがさ、もちろん、はいうん、お腹いっぱいになって美味しいよって言ってくれるのも楽しい。うん、楽しいお店に行ってもいいかなと思って。そうですね。<笑>うん、なんで美香さんそんなに明るく？私？はい。ええ自分の自宅だと黙ってますよ、はい、だって誰も喋ってくんないんだもん<笑>だけどどうせだったらお客さんに明るく接した方が楽しいじゃないですか、うんですね、お客さんも暗いお店よりは楽しい明るいお店の方がいいもんね絶対いいと思います、ね、だからそれでだから農協とか行っても大騒ぎするじゃないですか「えー!」とか言ってね、うんもうそうしてくれるとみんな話しかけてくれるし「買うね」って言ってくれるのうもう気持ちいいですもんね相手もね、うん、だからそうやって「買うね」って言ってくれる、うん、営業営業、うん、暗く食べて、うん「ごちそうさまでした」っていうよりか「おいしかったよ」って言われた方が全然いいもんね<笑>そうですね、うん、楽しく楽しく